তোমালকে লকডাউনত ঘরতে ভালদৰে পঢ়া হুনা কৰি আছা আৰু মোৰ ভিডিঅ' বুল চাই চাই জিওগ্ৰাফীৰ নতুন নতুন কথা বুলি কি আছা গতিকে মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি বুক 1 ৰ ফার্স্ট সেকেন্ড এণ্ড থাৰ্ড চেপ্টাৰ ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিলো আজি মই আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰ নম্বৰ ফ'ৰ পিছৰ পাৰ্টটো ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেতিয়া তাৰ আগৰ কথাখিনি তেওঁলোকে গম পাব গতিকে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা আমি আজি আলোচনা কৰিম যে মানৱ বিকাশৰ বিচাৰ পদ্ধতি প্ৰথমে যে এপ্ৰ'চেছ টু হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া এই এপ্ৰ'চ কেইটা কি কি চাওঁ আহা প্ৰথমতে চাৰিটা এপ্ৰ'চৰ কথা কোৱা হৈছে ইনকাম এপ্ৰ'চ তাৰপিছত ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ আৰু বেছিক নিডছ এপ্ৰ'চ আৰু কেপাবিলিটি এপ্ৰ'চ এতিয়া প্ৰথমতে ইনকাম এপ্ৰ'চে কি কয় চাওঁ যে ইনকাম এপ্ৰ'চে কৈছে যে যিবোৰ কাণ্ট্ৰী যিবোৰ কাণ্ট্ৰীত অৰ্থাৎ আই উচ্চতৰ তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰীতে সদায় কি হয় মানৱ বিকাশৰ স্তৰো উচ্চতৰ হয় গতিকে ই কিহৰ ওপৰত তেনেহ'লে বেছিকৈ ফ'কাচ কৰে ই ইনকামৰ ওপৰত আৰু এইটো এপ্ৰ'চে কৈছে যে মানুহে কি কৰিব লাগিব আয় বঢ়াব লাগিব আয় বঢ়ালেহে আয় যেতিয়াই বেছি হ'ব তেতিয়াই কি হ'ব মানৱ বিকাশৰ স্তৰো উচ্চতৰ হ'ব গতিকে মানৱৰ বিকাশটো তেনেহ'লে কিহৰ লগত জড়িত বুলি ক'লে এইটো এপ্ৰ'চে এই এপ্ৰ'চটোৱে কৈছে যে ই ইনকামৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ ইনকাম বেছি হ'লে মানৱ বিকাশো বেছি হ'ব বুলি কৈছে কাৰণ ইনকাম বেছি হ'লে কি হয় মানুহে নিজৰ জীৱন প্ৰণালী উন্নত কৰিব পাৰে চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসা ল'ব পাৰে বা উন্নত শিক্ষা ল'ব পাৰে গতিকে আমি দেখিলোঁ য'তেই ইনকাম বেছি হয় পইচা বেছি হ'লে সাধাৰণতে কি দেখা পোৱা যায় জীৱন ধাৰণৰ মানো উন্নত হোৱা যায় আৰু তেতিয়াই কি হ'ব এখন দেশৰ মানৱ বিকাশৰ স্তৰো উন্নত হ'ব নেক্সট এপ্ৰ'চটো কি কৈছে নেক্সট এপ্ৰ'চটো হৈছে ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ বা কল্যাণকামী এপ্ৰ'চ এইটোৱে মানুহক মানুহক মানে পৰোক্ষ গ্ৰহণকাৰী হিচাপে ৰাখে দেখিছেনে পৰোক্ষ বা পেচিভ এজেণ্ট হিচাপে ৰাখে আৰু চৰকাৰকহে ই এক্টিভ এজেণ্ট হিচাপে ৰাখে অৰ্থাৎ মানুহে কৰিব লগা একো নাই আমাক মানৱ বিকাশৰ কাৰণে যি যিখিনি সুবিধা পাব লাগিব সকলোখিনি কোনে দিব চৰকাৰে দিব গতিকে চৰকাৰ হৈছে মেইন এক্টিভ এজেণ্ট আৰু চৰকাৰেই মানৱ বিকাশৰ কাৰণে স্বাস্থ্যখণ্ডত হওক বা এডুকেশ্যনৰ কাৰণেই হওক বা চিকিৎসাৰ কাৰণেই হওক বা গৃহৰ কাৰণেই হওক চৰকাৰে বিভিন্ন পলিচি উলিয়াব আৰু চৰকাৰেই মানুহক সেই খৰচবোৰ দিব অৰ্থাৎ পলিচিবোৰ সেইকাৰণেই তেওঁলোকে নতুন নতুন বনাব যাতে মানুহৰ উন্নতি হয় আৰু মানৱ বিকাশৰ স্তৰো উন্নত হয় গতিকে দেখিলোঁ যে চৰকাৰৰ য'ত বেছি মানে এক্টিভ কাম তেনেহ'লে সেই এপ্ৰ'চটো হৈছে মানুহৰ কল্যাণকামী বা ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ তাৰপিছত নেক্সটটো কৈছে যে মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা আমি জানো মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজন অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থান হয়নে গতিকে দেখিছা যে এই এপ্ৰ'চটো প্ৰথমতে আকৌ কোনে উলিয়াইছিল জানানে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থা আই এল অ' মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই এপ্ৰ'চটো প্ৰথমতে উত্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৈছিল যে মানুহৰ ছটা মৌলিক প্ৰয়োজন পূৰাবই লাগিব বিকাশৰ কাৰণে মানৱ বিকাশৰ কাৰণে সেই মৌলিক প্ৰয়োজনকেইটা কৈছে স্বাস্থ্য শিক্ষা খাদ্য পানীৰ যোগান স্বাস্থ্য বিধিসন্মত ব্যৱস্থা আৰু গৃহ নিৰ্মাণ গতিকে এই ছটা মৌলিক প্ৰয়োজন মানুহৰ পূৰাবই লাগিব আৰু এই পূৰালেহে কি হ'ব মানুহৰ বিকাশৰ পথটো সুগম হ'ব গতিকে এই তেনেহ'লে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে এইটো এপ্ৰ'চে মৌলিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নেক্সটটো আহিল ফ'ৰ্থ ওৱান কৰ্মদক্ষতা ৰূপাগমন বা কেপাবিলিটি আৰু এইটো কোনেই প্ৰথমতে জড়িত হৈ আছে এই এপ্ৰ'চটোৰ লগত এইটো এটা সৰু কুৱেশ্যন প্ৰফেচৰ অমৃত্য সেন আমি আগতেই উল্লেখ কৰিছিলোঁ মই তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত যে প্ৰফেচৰ অমৃত্য সেনে চইচ অফ ফ্ৰিডমৰ কথা কৈছিল ছৰি ফ্ৰিডম অফ চইচৰ কথা কৈছিল তাৰপিছত আৰু তেখেতে কিহৰ কথা কৈছিল কেপেবিলিটিৰ কথা বা কৰ্মদক্ষতাৰ কথাও কৈছিল তেখেতে কৈছে যে মানৱ বিকাশৰ কাঠিস্বৰূপ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু সম্পদৰ মানে প্ৰৱেশ পথ আদি অঞ্চলবোৰত মানুহৰ কৰ্মদক্ষতা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে অৰ্থাৎ মানুহবোৰ কেপেবল হ'ব লাগিব কি কি কাৰণে এই স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পদ এইসমূহ আহৰণৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মানে এখন দেশত এনেকুৱা কিছুমান পলিচি থাকিব লাগে যিবোৰ পলিচিয়ে কি কৰিব পাৰে মানুহৰ কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি পালেহে কি হ'ব মানৱ বিকাশৰ স্তৰ উন্নত হ'ব গতিকে এই চাৰিটা এপ্ৰ'চৰ কথা আমি ইতিমধ্যে এতিয়া গম প
আ তোমাল পাঠ্যপুথিত বক্সত এটা কথা দিয়ে আছে চা যে পৃথিবীর ভিতর ভূটান একমাত্র দেশ যিয়ে সামগ্রিক জাতীয় সুখ কার্যক অর্থাৎ গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেসক কি করেছিল দেশের উন্নতির যুগ হিসাব ধরেছিল এটা এই এটা সর কোয়েশন কেতিয়া আহে যে গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেসক উন্নতির যুগ হিসাব কোন দেশে পরিহিত করেছিল তোমাল কি লিখিবা যে ভূটান আর ভূটানের উপরে আজিকালি আর এখন দুখন কান্ট্রি আছে কিন্তু তথাপিও তোমাল যেহেতু কিতাব ভূটানের কথাই আছে তেন হলে তোমালক ভূটানের কথাই লিখিবা যি গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল নেক্সট আমি চো যে আমি এটা পড়িম যে মানব বিকাশের যুগ মাস এটা মানব বিকাশের যুগ মাস আসলতে ইয়াত আমি কি পড়ি লাগবে যে কার মানে আমি জানো যে কি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স প্রতি বছরে কি হয় ইউ এন ডি পি এ উলিয়ায় আর তার প্রত্যেকক্ষণ দেশত কি করা হয় রেঙ্কিং করা হয় ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আর রেঙ্কিং করা হয় আর এই রেঙ্কিংব আসলতে মানব বিকাশের রেঙ্কিংব আসলে কিহর উপর ভিত্তি করে করা হয় জুখবোরনো কেনে ধরনে লওয়া হয় গতি সেই বিষয়ে আমি আজি এই নেক্সট টপিকট পড়ি এটা চাচন কি কে যে প্রথমতে কে যে দেশবরে সম্পাদন করে অহা স্বাস্থ্য শিক্ষা আর সম্পদর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সর পদমর্যাদা দিয়া হয় এটা গম পালানে যে ইয়াত কি কে যে এখন দেশের হিউম্যান ডেভেলপমেন্টর এই জুখট কি কিহর কিহর উপর ভিত্তি করে লো হয় তেন তিনটা আমি খণ্ডর উপর পালো মেইনলি স্বাস্থ্য নেক্সট শিক্ষা আর নেক্সট কি কে সম্পদর ব্যবহার বা ব্যাখ্যা গতি এই তিনটার কথা যদি তোমালক মানে এখন চার্ট বনায় দেখাও তেতিয়া তোমালক আরো সুবিধা হব বুঝাত এটা চার্টন দেখিছানে চার্টত আমি কি কো স্বাস্থ্যর উপর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে আর সম্পদর ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এই তিনটা খণ্ডর উপর ভিত্তি করেহে কি করা হয় হিউম্যান ডেভেলপমেন্টর মেজারমেন্ট বোর করা হয় আর লাস্টত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স উলিওয়া হয় এটা ইয়ার ভিতর কি কি কথা আক ইনক্লুড থাকে চা যে স্বাস্থ্য বলে কলে আমি সাধারণত কি বুঝো জানা নেই যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অর্থাৎ জীবন প্রত্যাশা বা জীবন প্রত্যাশায় মানে কি বুঝায় জানা নেই যে এখন দেশত মানুষ মানে কি দিনলকে জিয়াই থাকে গতি সেই জীবন প্রত্যাশার উপর আমি কি পাও লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইন্ডেক্স পাও নেক্সট শিক্ষার কথা আহিলে শিক্ষার ভিতর কোন দুটা কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় জানা নেই যে প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার আর প্রত্যক্ষ তালিকাভুক্তিকরণ অর্থাৎ এখন দেশত কি লোক সাক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক লোক মানে কি সাক্ষর আর স্কুলব কি লোক কি হয়ে আছে এনরলমেন্ট হয়ে আছে স্কুলত এনরলমেন্ট কি লালী স্কুলব এনরলমেন্ট হয়ে আছে এই দুটাই কি করব পারে এখন দেশের শিক্ষার সাক্ষরতার মানে ব্যাখ্যা করব পারে সাক্ষরতার হার ব্যাখ্যা করব পারে গতি সেই প্রাপ্তবয়স্ক আর এই তালিকাভুক্তিকরণের এই দুটা মানে ভিত্তি করে কি উলিওয়া হয় এডুকেশন ইন্ডেক্স উলিওয়া হয় নেক্সট আহিলে সম্পদর ব্যবহার সম্পদর ব্যবহারটো সাধারণত কি বুঝায় জানা নেই ই ক্রয় সরি এই ক্ষয় নহয় ক্রয় ক্রয় ক্ষমতা বুঝায় ক্রয় ক্ষমতা মানে হয়েছে তোমার মানে মানে পার্চেজিং পাওয়ারটু পার্চেজিং পাওয়ার মানে তুমি কি বস্তু কিনব পারা এটা তুমি কেন বস্তু কেটে কিনব পারবা যেটা তোমার ইনকাম বেশি হব হয় না গতি ইনকাম বেশি হব তেন হলে এই ইনডাইরেক্টলি কারত রিলেট হয়ে থাকে এই ইনকামর উপর রিলেট হয়ে থাকে আর ইনকাম বেশি হলে তুমি বস্তু বেশিকে কিনব পারবা আর বেশিকে কিনলে তোমার কি হব মানে লিভিং ষ্টেণ্ডার্ডটু হাই হয়ে যাব গতি ইয়ারপরা আমি কি উলিয়াব পো স্টেণ্ডার্ড অব লিভিং ইন্ডেক্স বা এই কি বলে কোয়া হয় কেতিয়াবা ইনকাম ইন্ডেক্সও কোয়া হয় গতি এই যে দেখিলা তিনটা ইন্ডেক্স যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ইন্ডেক্স নেক্সট এডুকেশন ইন্ডেক্স আর নেক্সট ইনকাম ইন্ডেক্স এই তিনটা হাঙুরি পেলাই কি করা হয় এই তিনটার এভারেজ ল পেলাই শেষত একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলার জড়িয়ে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স নির্ণয় করা হয় আর এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সটরপরাই কি করা হয় জানা নে দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশব কোন বেশি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সর মানে কান্ট্রি কোন কম কোন মধ্যমিয়া এইব নির্ণয় করা হয় গতি আমি গম পালো যে কিহর উপর তেন হলে ভিত্তি করা হয় মেইনলি স্বাস্থ্য 
शिक्षा और सम्पद व्यवहार गति के मैं इतिम्य क्या कथक मैं इतना आको नोट कर दीसूँ चुना जो जीवन प्रत्याशा निर्देशक हिसाब से निर्वाचन कर स्वास्थ्य निरूपण कर लाइफ एक्सपेक्टेसि इंडेक्स जी कैसी नेक्स्ट प्राप्त बयस्क सरता हार और प्रत्यक्ष तलिकाभुक्तिकरण ऊपर भित्ती को शिक्षा निरूपण कर जी एजुकेशनेल एटेनमेन्ट इंडेक्स भी कल नेक्स्ट क्रय क्षमता कि स्टैंडार्ड अव लिविंग पार्चेजिंग पवर ऊपर निर्भर कर जी जोख ला है कि उलिया है लास्ट एस एल आई इनकम इंडेक्स स्टैंडार्ड अफ लिविंग इंडेक्स उलिवा है ये साधारण यूएस डलार उलिवा है ये तीन तारे ये तीन तारे गोटेकटार जो वेटेज तो शेष आम एवरेज उलिये वेटेज तो एकलग करूँ एकलग कर लास्ट एट फर्मूला फर्मूला जरिए आम पा पार मानव विशर सूचक आम पा पार और ये मानव विशर सूचक ह्यूमेन डेभलपमेंट इंडेक्स इे कि सूचा तेहले विभिन्न कान्ट्री पद मर्दा प्रदान कर फार्ष्ट रेंक केकेंड रेंक कार्ड रेंक कोर्थ रेंक तैने के पृथ्वी प्रत्येक देशों ह्यूमेन डेभलपमेंट कि स्तर आसे स्तर बोर देखा और ये पदमर्दा जानने कि मानर भर थे इ जिरोर ओान मजद गणना अर्थात जीवर कान्ट्री ओान फल प्लास ओान फल बेसिके थे तार मान इंडेक्सबूर सभी कान्ट्रीबूर तेहले आम कब पारे उच्च मानव विकासपूर्ण देश और जीवर जिरोर फल थे जिरोर फल थकूर साधारण निम्न सूचक मूल्य जुक्त देश बी कब पार गए यार तलिका आज तुम लोग कितब आज सांहा एक तलिका देखा से मानव विशर स्तर बोर और सूचक बोर तुम लोग डिवाइड मानने डिविजन कर देखा से इतना दुहजार पाँच सन ह्यूमेन इंडेक्स रिपोर्ट ला और पाँच सन प्रत्येक बचरे कर पाँच सन देखा जीकार तुम लोग कितब थका मत मैं ये पाँच सन वर्गीकरण तो तुम लोग आलोचना करीन वर्ग विभाग कर उच्च मध्य और निम्न और प्रत्येक बर्गरे यार सूचक दिया आठतको अधिक है तेहले उच्च धरी से जो पॉइंट फाइव पॉइंट सेवेन मजद है तेहले मध्य और जो पॉइंट फाइव कम है तेहले निम्न विशर स्तर इतना धरा और इतना देशों संख्या दिया कौन कौन देश मैं मैं कि देश कौन तो स्तर आस ग उच्च स्तर साधारण फिफ्टी सेवेन खन देश आसे कैसे मध्यम स्तर एट्टी एट खन और निम्न स्तर थार्टी टू खन और यू कि सलनी हो दुहजार पाँच सन तथ्य तुम लोग नतुन तथ्य उलिया पारा तेहले और भल हम गति के मैं तुम लोग नेक्स्ट आको भिडिओ बनाले तुम लोग नतुन तथ्य दी दीम आज दुहजार पाँच सन तुम लोग कितब मत मैं तलिका देखा दीसूँ जो इतना कि होता देशों संख्या बेलेग बेलेग देखा पा जाए बेलेग बेलेग रिपोर्टर मत बेलेग बेलेग देशों संख्या और बेलेग बेलेग स्तर देखा है और आजिकल इतना तीन स्तर सलनी इतना चार स्तर किसान नतुनक चार स्तर देखा देखा जाए और शेष आम चाँव आंतर्जा रिजनी अर्थात इंटरनेशनेल कम्पेरिजन जे कौन देश उच्च सूचक मूल्य थका देश कौन मध्यमिया और कौन निम्न और ये मानने केटेगरबूर भर आम कि बैशिष्य देखो ये सम्पर्क आम चाँ इतना कि कैसे आम पाल देशबूर साधारण कि जिरोर ओान भर इेक है जिरोर जी जो आम आगते देखिल केटेगराइज कर उच्च मध्यम और निम्न इतना तीन स्तर पाल तीन स्तर बैशिष्यबूर कि आम चाँ अं इतना प्रथम आम पाल उच्च सूचक मूल्य थका देश और यार सूचांग कि जानने पॉइंट एटर ऊपर और ये अनुसार दुहजार पाँच सन तथ्य अनुसार इतना नतुन तथ्य दिया हुआ ना पाँच तथ्य पाँच सन तथ्य अनुसार फिफ्टी सेभेन खन देश मानने केटेगर अंतर्भुक्त आम कब पार और इतना कि देखो जो ये केटेगर अंतर्भुक्त थका देशबूर साधारण सामाजिक और मानव कल्याण सर्वाधिक व्यय देखा पा जाए 
ইউরোপর মানে পশ্চিমিয়া ইউরোপর বেশিভাগ দেশে এই স্তরের অন্তর্গত এই ফিফটি সেভেনখান দেশ আছে নয় এই দেশের ভিতর আমি ইম্পর্টেন্টলি বেশিভাগ দেশ কোর বলে আমি কব পো যে ইউরোপর আর সেইবর ভিতর আমি এক নম্বর আছে নরওয়ে তারপর আয়ারল্যান্ড সুইজারল্যান্ড তারপর অস্ট্রেলিয়া কানাডা এইবর নাম আমি লোব পো গতি ইয়াত এটা কোয়েশন আহে যে রেঙ্ক ওয়ানত থাকা দেশ কোন খন এই সূচা সূচাঙ্কর তে হলে আমি কব পো যে নরওয়ে নেক্সট আহিলে মধ্যমিয়া মধ্যমিয়া সূচক মূল্যযুক্ত দেশ এইবর দেশত মানে কি কে এই স্তরতে থাকা দেশের সংখ্যা আটাইতক বেশি আর দুহাজার পাঁচর তথ্য অনুসরি দেশের সংখ্যা এইটি এইট আর দেখা পাওয়া যায় যে এই দেশ সমূহ সাধারণত কি হয়েছিল সব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পিছর সময়সাত উত্থান ঘটা দেশব অর্থাৎ ই দেখা পাওয়া গেছিল এইবর দেশত আগতে উপনিবেশিকর মানে কবলত আসিল লাহে লাহে এই দেশবরে নিজে স্বাধীনতা লাভ করে পিছত মানে ঔদ্যোগিকভাবে ই আগবাড়িবলে আরম্ভ করেছে আর মানে ইন্ডেক্স নাম্বারও সেই কারণে কি দেখা পাওয়া যায় মধ্যমিয়া দেখা পাওয়া যায় আর এইবর ভিতর আমি ভারত ইজিপ্ট বাংলাদেশ আদি উন্নয়নশীল যদি দেশ সেই উন্নয়নশীল দেশবর আমি নাম লব পো নেক্সট আহিলে নাম্বার থ্রি যে নিম্ন সূচক মূল্য যুক্ত দেশ আর এই দেশব অতি সরু সরু দেশব যত এটাও কি দেখা পাওয়া যায় এই দেশব দুর্ভিক্ষর কবলত আছে রাজনৈতিক বিক্ষোভর কবলত আছে তো যত অসামরিক যুদ্ধ হয়ে থাকা দেখা পাওয়া যায় যত সামাজিক অস্থিরতা আছে গতি তেনেকা ধরনের মানে প্রবলেম থাকা দেশব সাধারণত নিম্ন সূচক মূল্য দেশ কেটেগরির অন্তর্গত পড়ে আর ইয়াত সাধারণত আমি দেশের সংখ্যা পাঁচ সনের তথ্য অনুসরি পাইছো থার্টি টু আর দেশব ভিতর আমি কেক্ষণ মানে উদাহরণ ইয়াত দিও নাইজার কঙ্গো সাদ আদি আর যদি তোমালক কোয়েশন আহে আটাইতক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সর রেঙ্কত থাকা আটাইতক তলর রেঙ্কর দেশ কোন খন তিনি হলে তোমালকে আনসার লিখিবা যে নাইজার গতি এই একটা কোয়েশন কেতে আহে আটাইতক টপ মোস্ট আর আটাইতক লোয়েস্ট আর টপ খন কিন্তু নরওয়ে আর আটাইতক লোয়েস্ট খন হয়েছে নাইজার যা আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত গতি ছাত্র ছাত্রী সকল আজি ভিডিওটি তোমালকে মানব বিকাশ সম্পর্কে বহু কথাই গম পালে আশা করছো যে কথাখিন ভালদরে বুঝিলা আর যদি বুঝা নাই কিনা যদি কোয়ারি আছে তেন হলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে মানে তোমার আকো বুঝাই দিন আর তোমালকর কারণে আক নতুনকে আকো পুনের এটা ভিডিও বনাম আর নেক্সট আকো তোমালক পাম নতুন এটা লেসনের আলোচনা লো আর ইয়ার কোয়েশন আনসারব ইতিমধ্যে মানে দিল তোমালকে মূর চেনেল প্লে লিস্ট বিচার তাত নিশ্চয় তোমালকে এই পাঠটোর কোয়েশন আনসারব পাই যাবা আর তোমালকে এই কথাব পড়ি থাকিবা শিকি থাকিবা জিওগ্রাফির নতুন নতুন কথাব আর আজির ভিডিওট চার কারণে তোমাল সকলকে ধন্যবাদ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেলাইকন ফর লেটেস্ট আপডেটস